ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ ആൻഡ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് യൂസ് വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ആണ് ഇവർ രണ്ട് പേര് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് മേജർ സയൻറ്റിസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മോറിസ് വിൽക്കിൻസും ഡോക്ടർ റോസിലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും റോസിലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി വഴിയാണ് നമുക്ക് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കി വാട്സണും ക്രിക്കും അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയിൽ രണ്ട് നീളമുള്ള ഹെലിക്കൽ സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു കോമൺ ആക്സസിന് ചുറ്റും കോയിൽഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നടുക്കൊരു കോമൺ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഈ ഒരു ആക്സസിന് ചുറ്റും കോയിൽ ചെയ്ത് എന്താ രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹെലിക്സും ഇതിന് ചുറ്റും കോയിൽ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻസിനെ നമ്മൾ പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് തമ്മിൽ ചേർന്ന് 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 അവർ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്താണ് എന്ത് ഈ ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോ സ്ട്രൈ പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് രണ്ടെണ്ണവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പോടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസും പിന്നെ ഒരു ഷുഗർ ഗ്രൂപ്പോടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ ഏതാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രാൻഡിനും ഒരു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡും ഒരു ത്രീ ഡാഷ് എൻഡും കാണും അല്ലേ വേണ്ട ഇവിടെ നോക്ക് ഈ സ്ട്രാൻഡിന് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് കോയില് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ഓരോ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും ആൻറ്റി പാരലൽ ഫാഷനിലായിരിക്കും വൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ട്രാൻഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ താഴെ ത്രീ ഡാഷിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഡാഷിലോട്ടായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നാനോമീറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ബി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷനിലായിരിക്കും കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേണിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ അടിച്ച് തീരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഹെലിക്കൽ ടേൺ ഇതിനെ ഇത്രയും പോർഷനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ടേണേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് വരുമ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഹാഫ് ടേണേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേൺ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിച്ചിൽ അതായത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേണിൽ ഏകദേശം പത്ത് ബേസ് പെയർസ് കാണും ബേസ് പെയർ എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സാധനം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന അഡേമിൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന തൈമിൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബേസ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം അഡിനിനും തൈമിനും ബേസ് ആണ് അത് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് പെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേണിൽ ഏകദേശം പത്ത് ബേസ് പെയർ കാണും ഓക്കെ ഇനിയും ഈ പത്ത് ബേസ് പെയർ കാണുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓരോ ബേസ് പെയർ തമ്മിലും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമല്ലേ അതായത് ഇവിടെ അഡിനിൻ കണ്ടു ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ ഈ രണ്ട് ബേസ് പെയർ തമ്മിലും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം പത്ത് ബേസ് പെയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ അതായത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബേസ് പെയർസ് ഇൻ എ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വൺ ഹെലിക്കൽ ടേൺ ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് അതായത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് ബേസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബേസ് പെയർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 3.4 പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താ തമ്മിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആൻഡ് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അതർ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയാണ് സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലേ അഡിനിൻ തൈമിൻ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇത് തൈമിൻ ഇത് അഡിനിൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈറ്റോസിൻ ഗുവാനിൻ ഇത് തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബേസ് പെയറും തമ്മിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കാരണമാണ് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് തമ്മിലാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആണ് അതായത് എന്താ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടായ ഒരു ചെയിൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം എ
ഒരു ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞതായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ മൈനർ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ മേജർ ഗ്രൂവ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാർജർ ഗ്രൂവിനെ നമ്മൾ മേജർ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ബാക്ക് ബോൺസ് ആർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ബാക്ക് ബോൺസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ എ ബാക്ക് ബോൺ മേഡപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതിൽ ഈ സ്ട്രാൻഡിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നൈട്രജൻ ബേസ് അകത്തോട്ടിങ്ങനെ പ്രൊട്രൂഡ് നീക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ബാക്ക് ബോൺ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് ദൂരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മേജർ ഗ്രൂവ് ഫോം ചെയ്യും സോ ഈ ഗ്രൂവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഗ്രൂവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മേജർ ഗ്രൂവും മൈനർ ഗ്രൂവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മേജർ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ മൈനർ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് നൈട്രജൻ ബേസസ് നമുക്ക് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് അല്ല നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണുള്ളത് അതായത് അതിനെ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ടി സി ജി എന്നാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ സൗറ്റോസിൻ ഗ്വാനിൻ ക്യൂറാസിൽ എവിടെയാണ് ആർ എൻ എയുടെ കേസിലാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഡി എൻ എക്കകത്ത് ഈ നാല് നൈട്രജൻ ബേസിനെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇത് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് അകത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് അവർക്ക് അല്ലെ പെയറിങ് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പാറ്റേൺ വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഡിനിൻ നമുക്കറിയാം അഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈമിനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഗ്വാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡി എൻ എയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് തൈമിൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റോസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടും അവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ എർവിൻ ചാർഗാഫ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽസ് വൺ സോ എർവിൻ ചാർഗാഫ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡിനിനും തൈമിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയുടെ സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ഈക്വൽസ് ടു വൺ അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടിനിനും തൈമിനും തമ്മിലെ പെയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിലെ പെയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി അടിനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി തൈമിൻ കാണും അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഗ്വാനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ തേർട്ടി സൈറ്റോസിനായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ആണ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എർവിൻ 
അതുപോലെ ഗ്വാനിൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്യൂരൻസ് അല്ലേ ആൻഡ് തൈമിൻ സൈറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിരമിഡീൻസ് ആണ് തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിലാണ് പിരമിഡീൻസ് അപ്പോൾ പ്യൂരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ റിങ്ഡ് ആണ് പിരമിഡീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിംഗിൾ റിങ്ഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അടിഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്താണ് തൈമിനുമായിട്ടാണ് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്യൂരൻ പിരമിഡീനുമായിട്ടാണ് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസിൻ ആരുമായിട്ടാണ് ഗ്വാനിനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിരമിഡി ഒരു പ്യൂരിനുമായിട്ടാണ് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്യൂരിൻ ഒരു പിരമിഡീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആദ്യം മുതൽ പറയാം ഓക്കെ സോ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡി ഓക്സി റൈബോൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ പ്രൊട്രൂഡ് ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മേജർ ഗ്രൂപ്പും മൈനർ ഗ്രൂപ്പും കാണും മേജർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഫോ ബാക്ക് ബോൺ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മേജർ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്താണ് മൈനർ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ ഒരു പിച്ചിൽ പത്ത് ബേസ് കാണും രണ്ട് ബേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് റൺ ഇൻ എൻ ആൻറ്റി പാരലർ ഫാഷൻ അതായത് ഒരിടത്ത് ഫൈവ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേടത്ത് ത്രീ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് ഞാൻ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാ